，芬兰向美军开放境内十五个军事基地的使用权。这条消息引爆欧洲舆论场。芬兰与俄罗斯之间拥有上千公里的边界线。美军史无前例进入芬兰军事基地，意味着美军事力量对俄罗斯的极限施压更进一步。众所周知，北约东扩是俄乌冲突的直接诱因。这次美军在芬兰的部署将对欧洲地缘安全格局产生哪些消极影响？来看报道。十八号，美国国务卿布林肯与芬兰外交部长瓦尔托宁、芬兰国防部长海凯宁共同出席在美国国务院举行的签字仪式。布林肯表示，协议生效后将提升美芬两军合作的效率和效果，为两军联合训练提供更多机会，同时增强北约军事行动的互操作性。瓦尔托宁说，协议的签署是芬兰与美国双边关系中的里程碑。芬兰官员表示，美军可以在芬兰永久驻扎并定期进行演习，但美军目前尚没有建立永久基地的计划。此前有媒体披露，将会有约五千名美军进驻芬兰。根据该协议，美军可以广泛使用芬兰境内，尤其是在靠近俄边境地区的军事设施，共有十五处。我觉得其实最尴尬的是欧洲国家，他跟美国人签了这个之后，等于是一个无限期的、随时可以进门的这个钥匙。美国想用就用，美国人不想用就不用。更糟糕的是，我们说了，这个协议里面带有排他性，就是美国要要求相关的国家不能够对这个区域进行民事管辖，等于连治外法权都交出去了。就类似的问题，其实在冷战期间一直在欧洲，等于美国在这个区域的一个飞地。外界认为，俄罗斯北方舰队重要港口摩尔曼斯克是美军向芬兰境内部署的重点威慑方向，其中罗瓦涅米空军基地尤为敏感。芬兰空军去年十二月从美国购买的首批六十四架 F 三五战斗机将于二零二六年部署至这个基地。罗瓦涅米空军基地位于北极圈内，是芬兰最北端的拥有战斗机的空军基地。从这里起飞的战机可以迅速飞抵巴伦支海，那里正是俄罗斯北方舰队的重要布防区。这一基地距离俄海军重镇摩尔曼斯克的直线距离约四百二十公里，当地建有俄罗斯最大的核潜艇生产基地。此外，协议还允许美军使用芬兰北部的铁路通道，并在通往俄罗斯边境的铁路旁设置弹药储存设施，方便预制弹药和装备。目前，芬兰正在升级完善其与瑞典边境的铁路基础设施，以便盟国从大西洋彼岸向靠近俄芬边境的凯米伊尔维地区派遣增援部队和装备。凯米伊尔维地区距离俄边境仅一小时车程，距离摩尔曼斯克仅七小时车程。这个芬兰跟俄罗斯在历史上的复杂的历史遗留问题，所以这里面呢，就是等于对于美国来讲，当然是得偿所愿啊，在北欧增加了很多的支撑点，而且未来在所谓的美国所谓的高北啊，就是我们讲接近北北极圈的这个高纬度区域，那么它的军事存在可能会迅速的得到一个提升。你对于美国在这个区域，比如增加核潜艇的存在。包括我们说部署情报跟特种作战部队，那么意义都很大。作为俄罗斯的邻国，芬兰与俄陆上接壤长达约一千三百四十公里。但俄乌冲突后，芬兰国内要求加入北约的声音抬头。芬兰政府递交申请，并在今年三月正式加入北约。欧洲舆论认为，这是北约在俄乌冲突中的最大胜利。实际上，芬兰自身的军事力量较为强大，是北约看上它的重要原因。芬兰军事预算约为五十亿美元，维持有二点三万人的常规部队，历史上曾参加阿富汗战争的西方联军行动。瑞典斯德哥尔摩和平研究所数据显示，芬兰加入北约后，军费开支增幅在全世界名列前茅，增幅高达百分之三十七。但同一来源的数据显示，俄罗斯的军费高达八百六十四亿美元。元，芬兰军费只是其零头。芬兰陆军实力不可小觑，拥有约二百三十九辆主战坦克，其中包括大约一百辆德国制造的豹二 A 四和豹二 A 六坦克。在高寒地区作战方面，芬兰部队也具有显著优势。今年三月，美军绿色贝雷帽特种部队前往芬兰，向芬军乌蒂耶格特种作战团学习冬季特种作战技战术。深圳卫视注意到，除了芬兰，美国已经与瑞典、挪威签署同类防务协议，允许美军以及战斗机部署，并在这些国家存储武器弹药等物资。欧洲舆论认为，芬兰湾和波罗的海基本成为北约内海。值得一提的是，去年被炸毁的北溪二号天然气管道就位于波罗的海水域。
有分析指，随着美军在斯堪的纳维亚半岛的全部部署，美国及北约对俄罗斯的包围圈正加紧合拢。有媒体曝光，美国正在游说和鼓噪在芬兰部署核武器，还力推北约修订针对俄罗斯的前沿防卫战略，打算在北约东翼设置更多防空反导系统，长期驻扎更大规模的部队。但芬兰对美国要求在其领土部署核武器的提议表示拒绝。根据芬兰此前承诺。的国际防扩散义务不允许在其领土上储存或运输核武器和生物武器。另有当地媒体报道，未来美军将在芬兰部署高超音速武器和中程导弹。北约的最关键的这个其实就是核打击的相关，这点上美国人明确讲，我就是战略模糊，我能部署什么，我能够怎么样？美国很多时候他是要留有所谓自己活动的空间，他在需要的时候会在相关方向上部署所谓他的战略资产。冷战结束后，北约逐步东扩，防御重心转向东欧与波罗的海地区，东欧成为北约新前沿。俄乌冲突爆发后，随着芬兰入约以及瑞典即将入约，北欧和北极地区逐步发展成为北约防御的新重心。对此，俄罗斯总统普京表示，将建立列宁格勒军区，以应对北约的步步紧逼。据俄罗斯莫斯科共青团员报报道，俄军会在俄芬边境部署一支联合部队，以回应美国在芬兰的驻军。同时，俄军可能会将伊斯坎德尔导弹和情报系统部署到与芬兰接壤的边境地区。那么，俄罗斯应对压力现在最好手段就是战略威慑平台。那么，既然我们芬兰想把自己推到这种。类似于新冷战，类似于欧洲现在的这种战略打击平台博弈的前线，那么我觉得芬兰方面就要享受一下前线的待遇，就是头顶上凭空多出很多的各种各样的大杀器，其中有相当数量甚至是核弹头。那么这种冷战式的恐惧，芬兰在冷战期间也没有真正意义上全面的体验过。